हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉलम का बी वी एक्सेल के थ्रू कैसे निकालेंगे इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो आज मैं आप लोगों को कॉलम का बी बी एस यानी कि कॉलम का जो कटिंग लेंथ होता है वो कैसे कैलकुलेट करें अपने एक्सल शीट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन लोगों ने भी मेरा भी लास्ट वीडियो नहीं देखा काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली ये वीडियो लेट भी होगी काफ़ी तो सबसे पहले सबसे पहले जाके वो अपने मेरा लास्ट वीडियो देखें कि हम मैनुअल में कॉलम का बी कैसे निकालते हैं मतलब कि कॉलम के जो स्टील का कटिंग लेंथ होता है वो मैनुअल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सबसे ईजी कॉलम का बी ही होता है तो सबसे पहले वो लास्ट वीडियो देखिए और लास्ट वीडियो में क्या था मैं आपको बता दूं देखो लास्ट वीडियो में जस्ट इतना चीज ही था कॉलम का कटिंग लेंथ निकालने के लिए स्टील का देखिए हमको इतना सा काम करना है ठीक है पूरी चीजें ड्राइंग में दी रहती है इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना रहता है बहुत सिंपल कैलकुलेशन रहता है और इसी सिंपल कैलकुलेशन को आप ये जो नीचे देख रहे हैं ठीक है आपको बस समझना कितना चीज है इतना चीज समझना है ये जितना चीज मैंने मार्क किया है ना अगर आप इतना चीज समझ गए ना तो आप कॉलम के बीवी निकाल सकते हैं ठीक है बस इसी चीज को मैंने एक्सल सीट में कैलकुलेट कर ली है देखिए जब भी हम कटिंग लेंथ निकालते हैं बीवी निकालते हैं किसी भी चीज का चाहे वो फुटिंग हो बीम हो स्लैब हो कॉलम हो कुछ भी हो हर किसी के केस में वो अलग अलग रहेगा ठीक है कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं ये लिखा हूँ ये जो सर्कल किया हूँ मैं नीचे ये वाला लाइन ठीक है ये सेम चीज आपके पास जो ड्रॉइंग है उसमें भी ये चीज फॉलो हो ठीक है हो सकता है उसमें जो डिस्टेंस हो वो कहीं और से लिखी हुई हो हो सकता है वो पूरा थ्रू आउट फुटिंग से लेकर आपका जो टॉप फ्लोर का जो पैरापीट ऑफ वॉल होगा वहां तक का टोटल हाइट दे दे तो आपको वहां से कैलकुलेट हो जाएगी इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है तो हर केस में अलग अलग रहता है इसमें हम एक फॉर्मूले को लेके नहीं चलेंगे लेकिन ये डिपेंड कर जाता है अलग अलग ड्रॉइंग पर अलग अलग कंसल्टेंट की ड्रॉइंग जो आर्किटेक्चर ड्रॉइंग होती है उस पर डिपेंड करता है कि जो आर्किटेक्ट था जो ड्रॉइंग बनाने वाला था उसने उस क्रॉस सेक्शन को या उस चीज के फुटिंग के ड्राइंग को कैसे रिप्रेजेंट किया है ठीक है वहां से आप ये सब चीज फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं ठीक है तो जस्ट कॉलम में क्या होता है कॉलम का व्यूज निकालने के लिए ये फुटिंग है हमारे जैसे ये देख रहे हैं ना इस फुटिंग से ये जो बैंड हुआ और ये जो टॉप पे जाने के बाद ऐसा गया इस पूरे को हमको लेंथ कैलकुलेट करना है तो आपको लेंथ जस्ट एड करते जाने हैं और ये सेम काम हमारा ये एक्सर सीट भी करता है जिसमें हमने क्या लिखा कि जो भी हमको जो भी हमको डाटा अपने ड्राइंग से मिलेगा उसके हमने एक कॉलम बना लिया डिस्क्रिप्शन और वैल्यू डाल दिया ठीक है यहाँ पर हमारी वैल्यू चेंज करनी है ये जो पर्टिकुलर पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा अब रिजल्ट क्या क्या मिला जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो कॉलम है कॉलम सिक्स बार है तो हम किसी एक बार का कटिंग लेंथ निकाल लेंगे इसी तरह हम बाकी छः का निकाल सकते हैं इसी तरह हमारे जितने नंबर ऑफ फूटिंग है सिमिलर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे कॉलम के हमारे पास स्टील निकल जाएंगे राइट यहाँ पर मैंने एक कॉलम का एक बार का लेंथ निकाला तो हमारा एक कॉलम में जो एक बार लगा है उसका कितना मीटर लेंथ आया 6.33 मीटर ठीक है और उसी को केजी में कन्वर्ट किया तो केजी में कितना आया 5.6 केजी ठीक है अब स्टील रिक्वायर्ड फॉर वन कॉलम कितना लगेगा 38.01 मीटर लगेगा मतलब अप्रोक्स थर्टी मीटर लगेगा ठीक है अब थर्टी मीटर को मैंने के में कन्वर्ट कर लिया अप्रोक्स कह सकते हैं थर्टी या थर्टी थ्री पॉइंट सेवन या थर्टी थ्री पॉइंट एट के जी ठीक है ये हमारा किसका हो गया वेट एक पर्टिकुलर एक कॉलम का जिसमें छह बार है ठीक है अब ये बना कैसे ये बहुत सिंपल चीज है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले कि हमको क्या क्या चीज कैलकुलेट करना है ठीक है उसके बारे में लिख दिया कि अंडरग्राउंड पेरिस्टल डेप्थ कितनी है अंडरग्राउंड पेरिस्टल डेप्थ क्या है तो अंडरग्राउंड पेरिस्टल डेप्थ देखेंगे तो ये चीज है यहाँ से मतलब फुटिंग के टॉप से लेके हमने बीम का बॉटम लिया है जो कि कितना वन पॉइंट सेवन अगर आपको एक्यूरेट काम करना है तो एम mm में जाइए ठीक है उसी तरफ फुटिंग की डेप्थ कितनी है उसके बारे में लिख दिया प्लिंथ बीम की डेप्थ ठीक है ये पर्टिकुलर एक एक पोर्शन का है अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ से फुटिंग के बॉटम से लेकर अगर आपके पास पैराफिट के टॉप तक का लेंथ है तो आपको इतनी सारी कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं है बस इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको एक डेवलपमेंट लेंथ और एक लैपिंग लेंथ इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि आपका थ्रू आउट बॉटम से लेके टॉप तक का लेंथ है जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि पेडेस्टल का अलग लेंथ दिया हुआ है ठीक है फिर फ्लोर टू फ्लोर हाइट का अलग लेंथ है बीम का अलग है फ्लोर बीम का अलग है प्लिंथ बीम का अलग है पैरापिट का अलग अलग दिया हुआ है थ्रू आउट नहीं दिया हुआ है अगर मैं मल्टी स्टोरी की बात करूँ यहाँ पर मल्टीपल फ्लोर आ रहे हैं पाँच
ऊपर का बता दिया जाता है कि ये इतना है तो उसी को कंटिन्यू काउंट कर लिया जाता है तो ये चीज़ भी मैंने इसमें मैंशन किया है यहाँ पर आपको क्या डालनी है प्लिंथ बीम की अपनी डेप्थ प्लिंथ बीम तो एक ही आएगी ठीक है अब फ्लोर बीम कितनी है हमारी तो फ्लोर बीम भी इस, इस केस में एक है इसमें जो देख रहे हैं ये रहा हमारा प्लिंथ बीम ये हमको काउंट करेंगे फ्लोर बीम या रूफ बीम ठीक है अगर ये सिंगल स्टोरी की बिल्डिंग की बात करें तो ठीक है इसी तरह मल्टीपल होगा तो ये जस्ट आपका काउंटेबल होगा और इसकी साइज हो सकती है कि सिमिलर हो या अलग अलग हो तो यहाँ पर वो चीज़ भी मैंशन कर देना है आपको यहाँ पर आप जस्ट वैल्यू चेंज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर फ्लोर हाइट मैंने जैसे कि एक फ्लोर के लिए बनाई है ठीक है राइट अब यहाँ पर अगर आपको जरूरत पड़ता है कि मल्टीपल फ्लोर आपको बनाने हैं तो जस्ट यहाँ पर आपको फ्लोर हाइट अभी कितनी है टिपिकल फ्लोर हाइट हमारी है थ्री थाउजेंड एम एम की तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लोर ठीक है नंबर ऑफ फ्लोर फ्लोर आ गया और ये इसको फ्लोर कर दें ठीक है नंबर ऑफ फ्लोर अब यहाँ पर हम लिखते हैं दो हमारे दो फ्लोर के लिए है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई तो चलिए इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले फ्लोर हाइट का सेल नंबर क्या है तो फ्लोर हाइट का सेल नंबर है बी और एट तो हमारा ये जो फॉर्मूला है बस हमको यहाँ चेंज करना है बाकी नीचे चेंज नहीं करना है ठीक है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ ये रहा हमारा बी एट तो इसको ब्रैकेट में बंद किया और ब्रैकेट के अंदर गए और इंटू किया किस से? हमारा नंबर ऑफ फ्लोर से नंबर ऑफ फ्लोर हमारा एड हो गया अब यहाँ पर हमने बाहर निकल के ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो किसी और चीज़ का है किया तो देखिए कि यहाँ पर थ्री मीटर ऐड हो गया ठीक है अब एक करेंगे तो कितना आएगा सिक्स पॉइंट थ्री थ्री सिक्स अब इसी में थ्री मीटर ऐड हो जाएगा तो नाइन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर टू इंटू कर दिया तो नाइन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स पूरा कैलकुलेट हो गया के में भी एक कॉलम में कितना मीटर सरिया लगेगा वो भी कैलकुलेट हो गया ये सिंपल सा कैलकुलेशन है जो मैंने इसमें बताया हुआ है ना वही चीज उसमें बताया हुआ हूँ छोटा चीज है इसलिए मैं आपको ये चीज वापस से एक्सप्लेन कर कर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आपका तो बस आप ये लास्ट वीडियो देखिए अगर देखा हुआ है एक्सेस सीट मेरे वेबसाइट पे जाइए और ये एक्सेस सीट आप डाउनलोड कर लीजिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा पूरा मैनुअल कैलकुलेशन भी मिल जाएगा इंड ऑफ दी पोस्ट आपको कॉलम का बीबीसी ये जो एक्सेस सीट देख रहे हैं ये आपको प्रॉपर पूरा मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको स्टीरअप कैलकुलेशन का भी एक्सेस सीट मिल जाएगा जिसमें हमने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों के बारे में बताया हुआ है कि रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कटिंग लेंथ और सर्कुलर स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दोनों एक्सेस सीट आपको वहाँ मिल जाएगी बी से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे एक्सेस सीट मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे तो प्लीज़ आप मेरे वेबसाइट को चेक करिए और भी किसी टाइप के एक्सेस सीट की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा वो भी मैं बनाकर अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगा और ये एक्सेस सीट बनाना काफ़ी ईजी है अगर आप अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता इस एक्सेस सीट में कि कैसे कैलकुलेशन किया हुआ है तो जस्ट यहाँ पर डबल क्लिक करिए देखिए कि सब ऐड है B3 क्या है B यहाँ से आ गया और यहाँ से 3 आ गया था हमने इसको ऐड किया B4 के साथ फिर B5 के साथ मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कैलकुलेशन ही है मतलब कि ऐड ही किया हूँ ठीक है अब यहाँ पर क्या इंटू हो रहा है यहाँ पर ऐड इंटू हो रहा है हमारा नंबर ऑफ बीम अगर नंबर ऑफ फ्लोर दो है तो नंबर ऑफ बीम भी दो हो जाएंगे ठीक है ये चीज़ यहाँ पर ऐड हो इंटू होकर ऐड हो रहा है ठीक है और जस्ट अभी जिसके बारे में मैं बताया फ्लोर के बारे में वो यहाँ पर इंटू होकर ऐड हो रहा है यहाँ पर देखिए मैंने तीन चीज़ ही माइनस की है ठीक है इसमें मैं कोई बैंड ऑन्ड माइनस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉलम काम काम कर रहे हैं यहाँ यहाँ पर जो 60 सत्तर एम mm का जो बैंड माइनस होगा वो चीज़ मैंने नहीं किया है ठीक है यहाँ पर क्या माइनस हो रहा है एक तो कवर हमारा माइनस हो रहा है क्योंकि फुटिंग क्योंकि कॉलम का जो स्टील है वो जस्ट फुटिंग के ऊपर रखा हुआ नहीं है ठीक है उसके ऊपर हमने कवर लगाया है कवर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार इन सब की थिकनेस को माइनस करने के बाद हम जस्ट कॉलम को ऊपर तक ले गए हैं कॉलम की स्टील को ऊपर तक ले गए हैं तो इतनी सारी चीज़ें बस माइनस हुई है ऊपर से नीचे तक पूरा यहाँ पर क्या हुआ है हमारा ऐड हुआ है ठीक है वेट निकालना है तो वेट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर डिवाइड बाई वन सिक्सटी टू ठीक है अब डी क्या है डी हमारा है कॉलम का मेन बार और यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है ठीक है यहाँ से ही डाटा उठा लेगा वो ठीक है यहाँ पर अगर हम बारह की जगह सोलह यूज करेंगे यहाँ पर वेट 16 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा राइट right? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसको एक बार डाउनलोड करिए और चेक करिए और फिर कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए मैं आपको कमेंट के थ्रू ही वो करेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो प्लीज़ आप मेरे वेबसाइट पर जाइए और ये ये एक्सेस सीट डाउनलोड करिए और देखिए कैसे ये काम
उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग